Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va traiter d'un gros scandale autour d'une chaîne YouTube américaine spécialisée dans les vlogs autour de leur famille. C'est une histoire qui a choqué et révolté beaucoup de personnes, et notamment les fans de la chaîne YouTube en question. La chaîne YouTube de plus de 700 000 abonnés s'appelle Micah Stoffer, et porte donc le nom et prénom de la mère de cette famille. Il y a aussi le père, Jim Stoffer, qui a aussi une chaîne YouTube d'un peu plus de 900 000 abonnés. Ils ont aussi une chaîne de vlog d'un peu plus de 300 000 abonnés du nom de The Stoffer Live. Mais depuis l'affaire, toutes les vidéos ont été retirées. On retrouve donc sur cette chaîne des partages de leur vie quotidienne avec notamment leurs cinq enfants. Une des particularités de cette famille, c'est qu'ils ont adopté il y a deux ans un enfant provenant de Chine qui est autiste et a notamment beaucoup de problèmes liés à une tumeur au cerveau et d'une attaque cérébrale in utero. C'est une histoire qui a beaucoup ému leurs abonnés et qui était donc partagée sur leur chaîne YouTube. On pouvait notamment voir plusieurs fois des vlogs à l'amont de l'adoption et bien entendu ils ont continué de le vlogger quand le petit est arrivé chez ses parents adoptifs. Leur vidéo la plus vue, c'est notamment celle de l'adoption avec pas loin de 6 millions de vues mais qui est maintenant en privé. La mère Mike Stoffer a même décidé de publiquement s'exprimer dans plusieurs médias nationaux, en faveur des adoptions à l'international pour vous montrer à quel point elle était engagée dans cette cause. Sauf que le 27 mai 2020, les deux parents ont sorti une vidéo de 7 minutes intitulée An Update on Our Family, où ils annoncent qu'ils ont replacé dans une autre famille leur enfant adoptif. Ce fut un véritable choc pour les abonnés de cette chaîne, qui suivit l'histoire du petit garçon adopté depuis des années, mais aussi pour toute une population. Les raisons qu'ils ont évoquées pour justifier cet abandon de leur enfant adoptif ont été vivement critiquées. D'après les parents Stoffer, l'organisation avec qui ils ont pu adopter l'enfant, leur a caché d'autres problèmes de santé. D'après eux, les autres séquelles n'étaient pas connues des parents. Mike Stoffer rajoute que cela est devenu très difficile avec le temps, qu'ils n'étaient pas préparés à cela, qu'ils n'étaient pas formés à tous ces problèmes médicaux, et que c'est une décision qui les a déchirés, que c'était extrêmement difficile pour eux, qu'ils l'aiment énormément, etc, etc. Leur enfant adoptif a donc été replacé dans une famille formée médicalement depuis plusieurs mois. La famille Stoffer avait donc caché le fait qu'ils ont placé l'enfant dans une autre famille depuis des mois, tout en postant des vidéos photos sur leurs réseaux sociaux ce qui avait fait poser beaucoup de questions au sein de leur communauté vu que l'enfant était anormalement absent. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quand on se renseigne sur leurs arguments pour avoir abandonné leur enfant adoptif. Déjà, il faut savoir qu'ils avaient donc trois enfants biologiques avant de l'avoir adopté. Après cette adoption, Mike Estoffer est tombé enceinte d'un quatrième enfant biologique. Les gens se sont interrogés sur cette nouvelle, ne pensant pas que cela soit prudent alors que l'enfant adoptif nécessite beaucoup plus d'attention qu'un enfant sans problème de santé. Mais ce qui a fait énormément réagir, c'est l'argument qu'il n'était pas au courant de tous les problèmes de santé de l'enfant. Sur des anciens vidéo de Mike Stoffer, on peut l'entendre dire ceci. Returnable. I so when I heard all of the things that that doctor was telling us, I wasn't in a state of denial. I accepted and took on everything that she said. And I sat down with Jim. I said, you know, worst case situation, if our little boy at one point in his life he needed to be in a wheelchair and he needed full on care, would you still love him? And we, without a doubt in our minds, we knew, no matter what state he came to us, that we would love him. On peut donc l'entendre dire que des médecins l'ont bien prévenu sur le fait que les pathologies de l'enfant qu'ils ont finalement adoptées sont très compliquées à gérer pour une famille non préparée à cela. Elle dit même qu'ils l'ont presque découragé à l'adopter, pour dire à quel point les professionnels de santé savaient que ce n'était pas une maladie facile à gérer au quotidien. Mais elle a insisté en disant que son enfant adopté n'est absolument pas retournable, ce qui est très ironique à entendre maintenant. Elle ment donc clairement quand elle dit qu'il n'était pas au courant de tous ses problèmes de santé. Dans la vidéo où ils annoncent le replacement du petit, ils insistent sur le fait que cela a été horrible pour eux, qu'elle ne se sent pas comme une bonne mère, que les commentaires qui vont dans ce sens lui brisent le cœur, etc, etc. Ce qui est plutôt intéressant à regarder, c'est comment cette vidéo est tournée dans la forme, mais aussi le fond pour mieux faire passer le message. Déjà, cela peut paraître anodin, mais pour cette vidéo, ils sont tous les deux habillés en blanc. La mère porte des lunettes, ce qui est plutôt rare dans ces vidéos. Elle paraît moins coiffée et maquillée que d'habitude. Et tout ça me laisse penser qu'ils ont voulu appuyer sur le fait que c'est quelque chose de dramatique pour eux. Le lit tout blanc, le visage froid et triste, les t-shirts blancs, tout ça c'est de la communication non verbale au final. Ce n'est clairement pas fait au hasard vu le temps qu'ils ont mis pour en parler. Quand la vidéo est sortie, l'enfant était placé depuis des mois. Ça a pour but d'installer une ambiance très sérieuse, très triste, en laissant tous les sanglots dans le montage de la vidéo. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les vidéos pour répondre à un bad buzz. Je vous invite à vous concentrer sur la forme de la vidéo la prochaine fois que vous regarderez une vidéo de ce genre. C'est très intéressant. Ensuite, au niveau du fond de la vidéo, on peut remarquer que la mère oriente beaucoup de ses phrases pour chercher la compassion des gens, comme s'ils voulaient recentrer sur leur malheur alors que cela reste leur décision, et que ce qui importe au final, c'est que l'enfant soit dans une famille 
stable et qu'il soit heureux. Ce qui a fait aussi beaucoup réagir, c'est le fait qu'une grosse partie de sa réputation, de sa notoriété, s'est jouée sur l'adoption en 2017. On peut notamment voir que sa chaîne a bien décollé vers fin 2017 au moment de l'adoption. Sa vidéo la plus vue, avec quasiment 6 millions de vues, qui est d'ailleurs en privé, c'est celle de l'adoption. Elle a construit sa chaîne YouTube en partie grâce à ça, notamment via de nombreux partenariats, et deux ans après l'adoption, elle le place dans une autre famille. Ça passe mal pour les gens, et c'est à mon sens compréhensible. Ce qui est aussi mal passé, c'est l'épisode de la grossesse de Mike Astoffer pour son cinquième enfant et quatrième enfant biologique dont je vous ai parlé. Suite à la naissance de son enfant, les abonnés ont remarqué que l'enfant adopté était beaucoup moins présent que d'habitude sur sa chaîne, avec notamment moins de photos, de vidéos parlant de ses divers progrès comme auparavant, comme si l'enfant était mis en retrait. Puis fin 2019, début 2020, l'enfant adopté n'est plus apparu sur la chaîne, et Mike Astoffer faisait comme si de rien n'était en publiant des vidéos et des vlogs. On pourrait se poser la question de est-ce qu'ils auraient aussi placé un de leurs enfants biologiques s'ils avaient les mêmes problèmes de santé Est-ce que là aussi ils auraient abandonné l'idée de s'en occuper Personnellement, j'en doute beaucoup, surtout suite à ce commentaire qu'a écrit Maika suite à sa vidéo d'annonce, où d'ailleurs elle dit que cette décision a été prise après que plusieurs événements effrayants se soient passés chez eux, suite au comportement de l'enfant adopté, sans donner plus d'informations, disant qu'elle ne supporterait pas qu'il y arrive quelque chose à ses enfants biologiques après avoir autant fait pour l'enfant adopté. On voit bien ici qu'il y a clairement une différence entre l'enfant qui n'est pas le sien et ses enfants biologiques. Elle dit ouvertement que c'est sa mère et que rien au monde ne changerait ça, mais à côté, elle fait une différence aussi marquée en parlant de l'enfant adopté, ce qui est plutôt hypocrite. Il y a aussi le fait qu'elle a par exemple scotché les mains de l'enfant pour qu'il arrête de sucer son pouce. Mais à côté de ça, son enfant biologique de 7 ans qui suce son pouce régulièrement n'a aucune réprimande. Elle a aussi utilisé son enfant adopté pour une vidéo sponsorisée autour d'une marque de savon, où elle dit qu'elle utilise cette marque de savon parce que l'odeur la rapproche de son enfant adopté, que 8 parents sur 10 se sentent plus proches de leur enfant en utilisant cette marque de savon pour la mettre en avant, ce qui est complètement ridicule et plutôt immoral, surtout avec le recul qu'on a maintenant. Des personnes ont aussi retrouvé divers screens des parents sur des groupes Facebook autour des adoptions, où on peut notamment voir qu'ils ont demandé si les personnes du groupe connaissaient des maladies qui semblent à l'extérieur très difficiles à s'occuper, mais qu'en réalité c'est assez simple. Comme s'ils avaient prévu d'attirer la sympathie des gens sur leur futur enfant adopté. Au final, ce scandale a fait tellement de bruit qu'elle a perdu énormément de partenariats. Le bureau du shérif dans l'Oyo a annoncé avoir ouvert une enquête. Il a été précisé que l'enfant adopté n'était pas considéré comme disparu, mais qu'il s'agissait surtout ici de s'assurer de son bien-être. Cette histoire autour de la famille Stoffer m'a notamment rappelé un reportage diffusé sur M6 en 2018, autour des adoptions aux états unis Je vous montre un extrait pour que vous compreniez pourquoi cela m'a rappelé ce reportage. Michael ressemble à tous les garçons de son âge. À un détail près, il a été adopté par les McBride il y a maintenant 6 ans. Mais un événement va changer sa vie. Sa mère attend un enfant pour la troisième fois. A priori une bonne nouvelle. Sauf que Michael ne connaîtra jamais sa petite sœur. Car un drame d'une rare intensité est en train de se jouer. Il est l'enfant de trop. Aussi impensable que cela puisse paraître, Jennifer et Paul ont décidé de se séparer de lui. Ils ne veulent plus être ses parents. Une pratique impensable en France. Michael est déboussolé. Il prépare son départ. Il vit ses dernières heures dans la maison. Mon père est mort avant ma naissance. Et ma mère Elle est tombée dans la drogue. Et puis ma grand-mère m'a récupérée pour me protéger. Mais malheureusement, mon grand-père était dealer. Donc assez rapidement, ma grand-mère est aussi tombée dans la drogue. À la maison, les seules personnes qui ne se droguaient pas étaient moi et mon oncle. Mais voilà L'oncle en question n'avait que 10 ans. Ce scandale de la famille Stoffer, c'est une réalité complètement horrible aux états unis et un vrai problème de société où le rehoming, la réadoption, le fait de rendre l'enfant adopté, touche un enfant adopté sur 5. En France, il y a un réel suivi lors de l'adoption. Par exemple, le service social aux états unis ne vérifie pas les antécédents des parents. En France, c'est bien plus encadré et l'enfant adopté est considéré par la loi comme un enfant biologique, sans aucune différence. Alors qu'aux états unis les parents adoptifs peuvent ne plus vouloir de l'enfant et doivent tout simplement poster une annonce pour lui retrouver une autre famille. Il y a même des défilés d'enfants pouvant être adoptés, ce qui ressemble à un concours de mini-miss. Alina est une adorable jeune fille qui fait la recherche d'une famille qui la gardera pour toujours. Elle se décrit comme quelqu'un d'honnête et qui aime rendre service. Elle aime également le dessin, l'art et la décoration. L'événement est déroutant, bouleversant. Chaque année, une association organise un défilé d'enfants dans le but de les faire adopter. <rire> C'est difficile à croire, mais ses parents potentiels sont là pour jauger, trier, choisir parmi 16 candidats à l'adoption. Oh Mathilda, tu as l'air si mignonne. Je crois que j'ai trouvé ma fille. Ceux qui défilent en sont parfois à leur troisième ou quatrième famille, prêts à tout pour avoir le droit à une autre chance. 
les enfants deviennent des objets et sont moins bien considérés que des animaux adoptables. Ce scandale a eu au moins l'effet positif de mettre en avant les problèmes liés à l'adoption aux états unis qui n'est pas assez encadré. Je suis curieux de savoir votre avis sur ce scandale. Est-ce que vous comprenez la décision de la famille d'abandonner leur enfant adoptif pour une autre famille qui est plus compétente médicalement ou au contraire vous trouvez ça intolérable Je vous laisse débattre en commentaire, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve bientôt, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, le roi des rats YT, surtout si vous voulez voir des chats, passez une bonne journée, ciao tout le monde.